Doctor David Gómez Almaguer, hematólogo. El mieloma múltiple es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento desordenado de células malignas llamadas células plasmáticas. Estas células normalmente tienen la función de producir anticuerpos. En el mieloma múltiple se producen anticuerpos, pero que no sirven para nada. Se acumulan en el cuerpo. Y esta enfermedad, aunque se origina en la médula ósea, afecta los huesos en forma difusa, produciendo lesiones eh, líticas, es decir, destructivas de los huesos y, y se asocia a dolor óseo predominantemente. El paciente con mieloma múltiple se, cree, se queja de debilidad, siempre, casi siempre es un síntoma importante. Otro son infecciones repetidas o raras o atípicas, pero lo que es más importante, lo que llama siempre la atención es un dolor óseo, que es más común que aparezca en la columna, especialmente en la zona baja, es decir, una lumbalgia. También puede aparecer en otros huesos, pero lo que es columna, cadera, a veces tórax, son los sitios predominantes de dolor y un dolor misterioso en estos enfermos obliga a pensar, entre otras posibilidades, al mieloma múltiple. Sí se puede porque muchos mielomas producen, antes de dar muchos síntomas, aumento en las globulinas, es decir, proteínas que están en la sangre. Un estudio de bioquímico permite identificar estas globulinas. También pueden producir anemia. Una anemia moderada, aunque sea moderada, puede ser el inicio de un mieloma múltiple o aumento del calcio. Es decir, hay enfermos que no tienen muchos síntomas, que ya tienen alteración de laboratorio. Por supuesto que si estos estudios no se toman, el enfermo no se diagnostica. Es decir, moraleja, todo enfermo con dolor óseo o con cansancio debe hacer estudios completos de rutina, no, muy, no tienen que ser muy sofisticados. Es decir, biometría hemática, perfil bioquímico y ahí seguramente habrá una pista para que su médico piense en mieloma múltiple. Pues existe una clasificación internacional en que se pueden clasificar en 1, 2 y 3. Depende mucho de una serie de sustancias que hay en la sangre y de la etapa del hueso. También hay unas clasificaciones más sofisticadas que son de cromosómicas, genéticas y eso nos da una orientación hacia qué tan difícil es para tratar el mieloma. Entre más avanzado sea el mieloma es peor la enfermedad, si hace daño, mucho daño a los tejidos es peor y hay algunas alteraciones de los genes y de los cromosomas que nos dicen que el mieloma va a ser difícil de atender. Esto permite al médico conocer a su enemigo y atacarlo mejor. Hace tiempo el mieloma múltiple era una enfermedad uniformemente fatal y además con una mediana de supervivencia de dos años. Esto ha cambiado. El mieloma múltiple ahora es una enfermedad más tratable, tenemos mejores medicamentos y no es raro el enfermo que vive entre 5 y 10 años por lo menos y un 10 a un 15% de los enfermos, quizás 20%, se pueden curar completamente con tratamientos especiales, a veces quimioterapia y trasplante de médula ósea.